தமிழ் பேசும் என் இனிய மாணவர்களுக்கு என் நண்பார்ந்த வணக்கம் நான் உங்கள் ஸ்டீஃபன் ராஜ் நம்ம இப்போ எளிமையாக கற்றுக்க போகிற கணக்கு எக்ஸசைஸ் ஒன் பாயிண்ட் ஒன்ல கொஷின் நம்பர் ஃபோர் ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ்ல இருந்து நமக்கு இதை வந்து ப்ரூவ் பண்ண சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க ப்ரூவ் பண்ணிட்டு அதை அதுல இருந்து நம்ம அந்த ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் நம்ம ஆல்ரெடி இப்போ ஏங்கிற ஒரு மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்தா எப்படி டைரக்டா ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறது அப்படிங்கிறது பார்த்துருக்கோம் அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இதை கண்டுபிடிச்சு இதுல இருந்து ஏ யூனிவர்ஸ் கண்டுபிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க கிவன் ஏ ஈக்குவல் டு ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இப்போ இதான் கொடுத்துருக்காங்க இந்த மேட்ரிக்ஸ் இந்த மேட்ரிக்ஸில் டூ ப்ரூவ் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் செவன் ஐ டூ இப்போ நல்லா கவனிங்க ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூன்னு ப்ரூஃப் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதை ப்ரூஃப் பண்ணணும் அப்படின்னா இப்போ எல்ஹெச்எஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் த்ரீ ஏ கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கப்புறம் செவன் ஐ டூ கண்டுபிடிக்கணும் இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் நம்ம வந்து இது ஜீரோ டூன்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ண முடியும் அப்போ நம்ம எல்ஹெச்எஸ் எடுத்துக்கலாம் டேக் எல்ஹெச்எஸ் எல்ஹெச்எஸில் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் செவன் ஐ டூ இருக்குது இப்போ இதில் ஏ ஸ்கொயர் கண்டுபிடிப்போம் ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னா ஏயை ஸ்கொயர் பண்ணுறது அதாவது ஏயை ரெண்டு டைம் எழுதி மல்டிபிள் பண்ணணும் உள்ளே இருக்க எலமண்டை ஸ்கொயர் பண்ணக்கூடாது ஒரு சிலர் அந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்குவீங்க அது சாதாரணமாக தான் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம மல்டிபிள் பண்ணணும் அவ்வளோதான் ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இந்த மாதிரி இருந்தால் எப்படி மல்டிபிள் பண்ணுவோம் ரோவையும் காலத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த ரோவையும் இதில் உள்ள காலத்தையும் மல்டிபிள் பண்ணுவோம் இப்போ ஃபஸ்ட்டு ரோவை எடுத்துக்கிறோம் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரோவை எடுத்துக்கிட்டு இந்த காலத்தோட ஒரு தடவை அதுக்கப்புறம் இந்த காலத்தோட ஒரு தடவை மல்டிபிள் பண்ணணும் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அடுத்து த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ அதே மாதிரி ஃபைவ் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் அடுத்து மைனஸ் ஒன்னையும் ஃபைவையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் டூவையும் இந்த மைனஸ் டூவையும் மைனஸ் ஒன்னையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் இந்த மைனஸ் ஒன்னையும் த்ரீயும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ அடுத்து மைனஸ் டூவையும் இந்த மைனஸ் டூ மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மை ப்ளஸ் ஃபோர் இப்போ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து த்ரீ போனால் டுவெண்ட்டி டூ அடுத்து ஃபிஃப்டீன்லேருந்து சிக்ஸ் போனால் நயன் மைனஸ் ஃபைவையும் ப்ளஸ் டூவையும் ஆட் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீயும் ப்ளஸ் ஃபோரையும் ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா ப்ளஸ் ஒன் இப்போ இதுதான் நமக்கு ஏ ஸ்கொயருங்கிறது கிடச்சிருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம த்ரீ ஏ கண்டுபிடிக்க போகிறோம் த்ரீ ஏ ஈக்குவல் டு த்ரீ இன்ட்டு ஏ என்ன கொடுத்துருக்காங்க இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்போ ஏயை த்ரீயால் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இந்த த்ரீயை உள்ளே கொண்டு போனீங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு ஃபைவ் ஃபிஃப்டீன் த்ரீ த்ரீ சார் நயன் த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ த்ரீ இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் செவன் ஐ கண்டுபிடிக்கணும் செவன் ஐ டூ சாரி செவன் ஐ டூ செவன் இன்ட்டு ஐ டூனா ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஐ டூ அப்படின்னா ஏற்கனவே நீங்கள் படிச்சிருக்கீங்க ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அதாவது அழகு அணி இந்த டூங்கிறது எதை குடிக்கிறது அப்படின்னா இதோட வரிசை அதாவது ஆர்டரை குடிக்கிறது அதாவது பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு டூ பை டூ ஆர்டர் உள்ள ஒரு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அதனால தான் ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் இப்போ இந்த ஏல உள்ள மல்டிபிள் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈக்குவல் டு செவன் ஜீரோ ஜீரோ செவன்னு கிடைக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஏ ஸ்கொயர் கிடச்சிருக்கு த்ரீ ஏ கிடச்சிருக்கு அடுத்து செவன் ஐ டூ கிடச்சிருக்கு ஆனால் நமக்கு என்ன கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் செவன் ஐ டூ இது கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே ஆல்ரெடி ஏ ஸ்கொயர் இருக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயரோட வேல்யூ டுவெண்ட்டி டூ நயன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் நெக்ஸ்ட் மைனஸ் த்ரீ ஏ த்ரீ ஏயோட ஆன்சர் இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஃபிஃப்டீன் நயன் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் செவன் ஐ டூவோட வேல்யூ இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ மைனஸ் செவன் ஜீரோ ஜீரோ செவன் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கன்னா இந்த மைனஸ் எல்லாம் உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த டுவெண்ட்டி டூ நயன் மைனஸ் த்ரீ ஒன் இந் இந்த மேட்ரிக்ஸ் அப்படி இருக்கும் இந்த மைனஸை உள்ளே கொண்டு போயிடும்போது இங்கே ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் அப்போ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் நயன் இது இங்கே மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகி த்ரீன்னு வந்துடும் இங்கேயும் அதே மாதிரி மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு வந்துடும் இங்கே அந்த
மைனஸ் போட்டுக்கணும் ஸோ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூ வந்துடும் அடுத்து ப்ளஸ் நைன் மைனஸ் நைன் வந்து ஜீரோ ஆயிரும் அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் அப்படி தான் ப்ளஸ் ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஆயிரும் அடுத்து இங்கே ப்ளஸ் செவன் மைனஸ் செவன் இதுவும் ஜீரோ ஆயிரும் டோட்டலாகவே இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஜீரோ தான் வரும் இது டுவெண்ட்டி டூ மைனஸ் டுவெண்ட்டி டூவும் ஜீரோ தான் இது நீங்கள் ஒரு ஸ்டெப்புக்கு முன்னாடி எழுதியிருக்கலாம் ஸோ ஜீரோ 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 முடிஞ்சவங்க இந்த இடத்துலேயே நீங்கள் கண்டுபிடிச்சி அப்படியே டக்குன்னு இந்த ஸ்டெப்புக்கு வந்துடலாம் எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்காக நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் செவன் ஐ டூ கண்டுபிடிச்சோம் நமக்கு ஜீரோன்னு வருது இதை நம்ம எப்படி எழுதுவோம் அப்படின்னா ஜீரோ டூன்னு எழுதுவோம் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் நம்ம எல்ஹெச்எஸ் எடுத்தோம் ஆர்ஹெச்எஸ் வந்துருச்சு ஸோ எல்ஹெச்எஸ் ஈக்குவல் டு ஆர்ஹெச்எஸ் அதாவது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் செவன் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூஃப் பண்ணிட்டோம் ஆனால் அவங்க கேட்டிருக்கிறது இதுல இருந்து ஏ இன்வர்ஸ் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுல இருந்து ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா டு ஃபைண்ட் ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதுல இருந்து அப்படின்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ ஏ மைனஸ் செவன் ஐ டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுல இருந்து நம்ம ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப ப்ரீ மல்டிப்ளைங் பண்ண போறோம் ப்ரீ மல்டிப்ளைங் பை ஏ இன்வர்ஸ் ப்ரீ மல்டிப்ளைங் அப்படின்னா ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அதோட லெஃப்ட் சைடு மல்டிபிள் பண்ணுறதுக்கு பேர் தான் ப்ரீ மல்டிப்ளேயிங் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஏ ஸ்கொயர்ட் இருக்குது ஸோ ஏ ஸ்கொயர்டோட லெஃப்ட் சைடு ஏ இன்வர்ஸால் மல்டிபிள் பண்ணுறோம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஏ இருக்குது ஏயோட லெஃப்ட் சைடு ஏ இன்வர்ஸால் மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏன் மாறிடும் மைனஸ் செவன் இன்ட்டு இங்கே ஐ டூங்கிற மேட்ரிக்ஸ் இருக்குது அதோட ஏ இன்வர்ஸை மல்டிபிள் பண்ணும்போது ஏ இன்வர்ஸ் ஐ டூ அப்படின்னு சொல்லி வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இங்கே இருக்க ஏ இன்வர்ஸ் ஏ ஸ்கொயர்டு எப்படி எழுதலாம்னா ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ அதுக்கப்புறம் இன்ட்டு ஏன்னு சொல்லி எழுதலாம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் ஏ மைனஸ் செவன் ஏ இன்வர்ஸ் ஐ டூ ஸோ இந்த மாதிரி எதுக்காக எழுதுகிறோம் அப்படின்னா நமக்கு ஆல்ரெடி புக்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ இதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்னா ஐ ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஒரு ஏஐயும் ஏங்கிற மேட்ரிக்ஸுக்கும் மேட்ரிக்ஸையும் அதோட ஐடென்டிட்டியும் மல்டிபிள் பண்ணால் நமக்கு ஐ அப்படிங்கிறது தான் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ஐடென்டி மேட்ரிக்ஸையும் ஏயையும் மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு ஏ அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் தான் கிடைக்கும் அடுத்து ஏ இன்வர்ஸையும் ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணால் ஏ இன்வர்ஸ் தான் கிடைக்கும் ஸோ இந்த மூணு விஷயங்களை நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் இதை செஞ்சிடலாம் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதை தான் அப்ளை பண்ண போகிறோம் அப்படி பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இருக்குது அதுக்கு பதிலாக ஐ அப்படின்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ ஐ ஏ மைனஸ் த்ரீ இங்கே ஏ இன்வர்ஸ் ஏ இருக்குது அதுக்கு பதிலாக ஐன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் மைனஸ் இப்போ இந்த இடத்துல ஏ இன்வர்ஸ் ஐ டூன் இருக்குது ஏ இன்வர்ஸ் ஐ அப்படின்னாக்க ஏ இன்வர்ஸ் மட்டும்தான் எழுதணும் ஸோ அப்போ இந்த இடத்துல என்னென்னா செவன் அப்படியே இருக்கும் ஏ இன்வர்ஸ் அப்படின்னு வரும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ ஏ இன்ட்டு ஐ வந்து ஏ தான் ஸோ ஏன்னு எழுதிடலாம் மைனஸ் த்ரீ ஐ மைனஸ் செவன் ஏ இன்வர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ் டேம் தான் நமக்கு தேவை அதனால் அந்த ஏ இன்வர்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த மைனஸ் செவன் ஏ இன்வர்ஸை ரைட் சைடு கொண்டு போயிட்டிங்கன்னா அந்த சைடு ஏ மைனஸ் த்ரீ ஐ அப்படியே இருக்கும் இங்கே என்ன ஆயிரும்னா இது ப்ளஸ் செவன் ஏ இன்வர்ஸாக மாறிடும் அப்போ செவன் ஏ இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் த்ரீ ஐடென்டிட்டி அப்படின்னு சொல்லி எழுதலாம் இப்போ நமக்கு ஏங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும் ஏ மேட்ரிக்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க அது ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இது ஏக்கு பதிலாக அந்த மேட்ரிக்ஸ் எடுத்து எழுதியாச்சு மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னா இங்கே டூ பை டூ இருக்கிறதுனால இங்கேயும் டூ பை டூ தான் எழுதணும் ஒன் ஜீரோ ஜீரோ ஒன் அதாவது ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் உடைய ஒரு மேட்ரிக்ஸ் தான் எழுதணும் அப்போ என்ன ஆயிடும்னா இங்கே த்ரீ சாரி ஃபைவ் த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ இந்த த்ரீயை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் மைனஸ் த்ரீயை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் ஆயிரும் அப்படி பண்ணிக்குவோம் மைனஸ் த்ரீயை உள்ளே மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா இங்கே ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் இந்த மைனஸ் த்ரீயும் இந்த ஒன்றை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ ஜீரோ அதே மாதிரி இங்கேயும் மைனஸ் த்ரீ ஒன்றை மல்டிபிள் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ ஆயிரும் இப்போ
டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ இது தான் ஏ இன்வர்ஸ் நமக்கு ஏ இன்வர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்க ஏ இன்வர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் ஸோ பொறுமையாக செய்யுங்க செய்யும் பொழுது நம்ம ரொம்ப ஈஸியான கணக்கு இதில் வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுற அந்த எந்த விஷயத்தை இங்கே அப்ளை பண்ணுறோம் ஏ ஏ இன்ட்டு ஏ இன்வர்ஸ் என்ன அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதாவது ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஏ அதே மாதிரி ஐ இன்ட்டு ஏ அதே மாதிரி ஏ இன்வர்ஸ் இன்ட்டு ஐ இதெல்லாம் என்ன வரும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பாக்ஸ் போட்டு அதை அப்ளை பண்ணணும் இல்லையா அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா போதும் மீதியெல்லாம் ஈஸி தான் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட் Thank you.